Merhaba sevgili Tom Indir takipçileri. Bu videoda bir air fryer alırken nelere dikkat etmeliyiz onlara değineceğim. Ondan sonra da ülkemizde en çok satan kullanıcıların en çok memnun olduğu air fryer marka ve modellerini listeleyeceğim. Hemen başlamak istiyorum. Air fryer aslında bir fritöz ama hava fritözü diye geçiyor arkadaşlar ve air fryer sayesinde zaten biliyorsunuzdur çok az yağ ile ya da hiç yağsız sıfır yağsız kızartmalar yapabiliyorsunuz. Aslında birçok insan bunu böyle yeni bir yemek pişirme yöntemi gibi düşünüyor ama bence öyle değil. Sadece kızartma yapmak istiyorsanız ve bu kızartmaları yağsız daha sağlıklı bir versiyonunu yapmak istiyorsanız air fryer kullanmalısınız. Böyle fırının yerine geçebilecek vesaire bir şey değil aslında ama aslında fritözün yerine gerçekten geçebilir çünkü fritöz lezzetindeki yemekleri yapabiliyorsunuz. Yani bir patates kızartmasıdır, dondurulmuş o tavuklardır bilmem nedir, çıt, çıtır kanatlardır ki et yemekleri de güzel oluyor. Air fryer bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Birincisi bence her şeyden önce litreye karar vermeniz lazım. Yani boyutuna karar vermeniz lazım. Çünkü air fryerler biraz küçük. Yani tek kişiyseniz küçük bir model alabilirsiniz ama 3 kişilik, 4 kişilik aileyseniz ve kızartma yapacaksanız o zaman sizi 2 litrelik, 3 litrelik modeller kesmeyebilir. 5 litrelik, 8 litrelik modeller var. Onlara bakmanız gerekebilir. Çünkü haznesi küçük gerçekten eğer araştırdıysanız. Air fryer'ler biraz küçük bir yerde zaten biraz da olay o. Yüksek hava sıcaklığında küçük bir yerde havayı çevirerek yemekleri pişiriyor. Dolayısıyla boyut önemli konulardan birisi yoksa yani sürekli pişirip tekrar alıp tekrar yapmak zorunda kalacaksınız. Daha fazla devir daim olacak ve işte biraz o da daha uzun süre kullanacağınız anlamına geliyor ve biraz da işte elektrik tasarrufu konusunda yetersiz kalacaktır ve zaman kaybı olacaktır. O yüzden boyutu kendi ailenize göre, kendi ihtiyacınıza göre belirleyin. Ondan sonra işin detaylarına girecek olursak aslında bu tarafta biraz markalar ön plana çıkıyor ki bu da artık lider marka Philips oldu. Ülkemizde de en çok satan modellerden birisi Philips. Geleceğim ona. Bundan sonra artık olay şuna kalıyor arkadaşlar. Yani haznesini çıkarması temizlemesi kolay mı? Ona bakabilirsiniz. Programları size göre yeterli mi? Ona bakabilirsiniz. İşte otomatik tavuk pişireceğim dediğinde tavuğa göre kendini optimize edebiliyor vesaire. Bunlara bakabilirsiniz. Yani aslında akıllı özellikleri var bu cihazların ve kendinize göre bunları seçebilirsiniz. Ama önemli konular birisi bence haznenin yapısı temizlenebilir mi? Kolay temizlenebilir mi? Kolay çıkarılabiliyor mu? Bu arkadaşlar. Çünkü bazıları makinede temizlenmiyor haznenin. Bazıları makinede de temizlenebiliyor. Dolayısıyla o kısım önemli. Onun dışında şimdi gelelim ülkemizde en çok satan modellere. Philips'in HD 9680 modeli. XX Large diye geçen modeli en çok satan Air Fryer modellerinden birisi. Kullanıcıları gayet memnun. İnternet yaptığım araştırmalara göre 5 yıldızlı bir ürün arkadaşlar. Zaten Air Fryer denince de ilk akla gelen model bu. Çünkü büyük kapasiteli bir model. Yani Türk aile yapısına uygun 7.3 litre 1.5 kilogramlık yiyecekleri bir anda tek seferde pişirebiliyor. Dolayısıyla en çok tercih edilen ve en çok önerilen modellerden birisi olması normal. Ama işte fiyatı pahalı. Şu an 9200 TL civarında. Uygun fiyatlı modeller de var. Xiaomi Mi Smart Air Fryer modeli var. 3.5 litrelik bir model. Mesela bunun da fiyatı 3100 TL civarında ki aslında Philips'ten daha çok satmış olarak görünüyor şu anda baktığı zaman ki zaten uygun fiyatlı olması biraz ön planda. Küçük olduğu için de biraz uygun fiyatlı. Bu da kullanıcıları tarafından bayağı sevilen bir ürün. Üzerinde öyle çok detaylı programlar yok ama zamanlayıcısı var. Biliyorsunuz zaten işte patatesi 8 dakika ise hemen 8 dakika ayarlıyorsun. Pişiriyorsun şeklinde. Tefal'in EY5018 modeli var. Bu da 4.2 litrelik bir model. Üzerinde farklı program seçenekleri de var. Tasarımı da bence gayet çık. Bu da ülkemizde çok satan ve kullanıcıları tarafından önerilen Air Fryer modellerinden birisi arkadaşlar. Fiyatı 4600 TL civarında. Fiyatı da ortalama işte Tefal mi Xiaomi mi orada karar verirsiniz. Diğer detaylara bakarak alışveriş yapabilirsiniz. Böyle daha daha büyük boy ya da orta büyük boyda bir model öner derseniz. Kumte'nin Face Fryer modeli var. HAF 01 5.5 litre arkadaşlar. Üzerinde farklı program seçenekleri de var. Bu arada HAF 03 de var. Ondan da insanlar memnun. O daha da büyük. 8.5 litre. Ona da bakabilirsiniz. Kumte'nin de burada güzel çözümleri var. Kullanıcıları yorumlara göre gayet memnun görünüyorlar. 2040 TL en uygun fiyatlı modellerden birisi bence. Fiyat performansı çok iyi görünüyor bu ürünün. Kullanıcılar da memnun görünüyor. Bir de Yasomi var. Yasomi de bayağı air fryer araç Açtırdığınızda karşınıza çıkacak markalardan birisi. Yasomi Y22 Air Fryer modeli var. 5 litrelik bir model. Bunun da fiyatı 3500 TL. Yine uygun fiyatlı akıllı fritözlerden, hava fritözlerinden birisi. Alternatif olarak bakabilirsiniz arkadaşlar. Uygulama üzerinden vesaire yardımcıları var. Yemek pişirme tarifleri vesaire. O tarz konularda da iyi görünüyor. Evet siz hangi Air Fryer modelini kullanıyorsunuz? Yorumlara yazın. Ben bundan çok memnunum. Ben bu modeli kullanıyorum. Hiç memnun değilim gibi. Böylece etkileşim olsun. İnsanlar bu şekilde birbirlerine destek olsun arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı hiç unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.